孩子对母亲的思念跟。现在到了这个黄琼林纪念花园哦，讲白一点，这里就是安葬亲朋好友先人的地方。再讲白一点，就是灵骨塔啦。啊。<笑>那我这位朋友呢，为了感念纪念他的母亲哦，所以在这个地方，他母亲住的地方办了一个很特别的一个艺术展览哦。那他个人有在有在收集收集这些。收藏品了、啊，那我们就进去看看喽。不能触摸，低声交谈，不要动手。用眼睛。记得吗？对，是是。来，请进来。好。我记得是不用拿出来。这个照相是那个用，但是包包不要先带入包包一下。包包。啊，手机可以拿出来照相。好。包包要放着，对不对？对，包先放一下。好啊，好啊。是，你是你的设备吗？哎，对，对，这是我。有影响吗？会会影响你的工作吗？不会，不会，不会。那我包先给你保管一下。好，好，谢谢。那边有 QR code 哈，可以扫 QR code， 就是会里面会有展场的相关的资讯，展场一些作品，还有作家那个艺术家的。这个是翻阅的嘛？这个也是翻阅，对，就是一些杂志有关这些作家的哦的资料，这奈良美智，啊，再把它那个把它加入，然后好了吗？好、嗯啊，这个对对对，这个我加入。这个、这就是刚刚那个，哎，对，这左边这一个哦是展场的缘起跟作品的说明，啊，然后右边有分两上下，上面是十二个作家的简介。然后下面是展展的规定，哦、这是展展规定的。啊、哦、啊，就是进来，哦、我们不不不不超越这个跨栏，啊啊，可以照相，不要触摸作品哈。好，好，那你们就致电哈。好，谢谢你。这个是充满艺术天分的我的老婆小满，她对每个艺术作，对每一件艺术作品，她都有自己的见解。没有啊，艺术是存在于每个人，是每个人看艺术品的观点会不一样而已。你心中想的是什么？他有大概每，当然啦、啊，他有每个作品都有他的主题。但我我觉得欣赏艺术品更多的是自己的感受，你要去看的是这个。哦，可是我比较俗气一点啊，我只我我只在乎那这幅作品大约值多少钱而已，就好像我俗气，真的啊，我就是这么俗气。不然你去法国罗浮宫，你看蒙娜丽莎的微笑，大家都知道它几好几十亿。好啊好啊，可以吗？请这哦，可以啊，可以啊，做一些解说。好，因为这个展览，但是它有一个蛮特别，它不是一般的画展。嗯，对对对对。画展的程度，我们是不输他们，因为这个作品的程度还蛮高的。但是因为今天会有这个展览啊，会在这个地方，其实它有它的呃一个因缘，我知道，跟张先生，哎、欸，对对对，但你们都认识他，他媽媽啊，对对对，啊，所以他就是妈妈往生一年啊，他把这个对妈妈的追思，他把它升升华为呃艺术的分享，嗯，啊，所以他自己是收藏家，他本来也在筹划他自己在家里面的艺术展览。但是因为妈妈，啊、哦，嗯、呃，来不及看到她的成果，嗯啊、所以她就利用这个机会哈，对、哦、对妈表示追思，又会把它升升华起来，让其他的人家属或者是其他的朋友，也可以来分享这个艺术。嗯、啊，所以她这里面的展览的主题，其实就是对妈妈的追思啊。您刚有看到那个那个日夜，就是一个红色跟银色。那个其实就是这个展场的 logo， 然后它上面有一句话，不晓得你们注意吗？有，那我还没看到它是红色的颜色。对对，红色的颜色代表日月，啊，代表日月。啊，也就是说，日日夜夜哈，以前妈妈在的时候，孩子从妈妈身上，啊那边承接的爱，然后现在妈妈离开了，所以啊，因为每个亲人的离开，都会在生的家属都是需要一个有意义，啊，所以他把。这个是等于是这个展览的主轴，主轴，啊、哦，那这边它特别
，选的这个这个头这个雕像，同志的雕像，你们刚刚也特别注意到，他为什么会选这个雕像？其实你刚提到说大头先生啊、嗯，是不是？那这个铜像的头是不是也特别的明显的大、嗯？所以他就把这个啊代表是他个人啊，但是他在规划这个展览的时候。呃，有一有一幅作品是没有在这个展览的项目里面，但是却一直浮现在脑海，就是您后面看到那一幅，那一个吧，就、哦、这一幅画、哦。好了，这一幅画它就是原先它并没有规划这一幅画要在这个展览里面，就是它的过程当中这一幅画一直出现。那这个作品，好，你如果从正面看，会看像是一个唐式吧，很像天使。那你如果从侧边看。你看到那是一个大脑，把一个女人抓上抓上天，然后他那意思很明显，就是代表哦，往往生升天的妈妈，往生的天使，然后妈妈生的天使在天上，他希望还能够照看，他在地上的孩子，他还是很寂寞，哦，现在已经妈妈离开升天了，他希望说能够继续的啊思念妈妈，仰望妈妈，啊，所以他这个地这个为什么放在这个地方？其实他有这样的一个。意涵哦，那么有介绍，这么知道，<笑>看不到这里。对，是是是，就是他真的是很有用心的在规划这个展场的啊的布置。嗯，嗯<笑>那这里他这个展场的名字叫做“生”，啊、嗯，森林的“生”。那他他这里有特别提到艺术家也是有十二位，他就是特别用这个十二，因为十二在我们的至少是我当中，你会经常去看到十二包十二个小时、十二个时辰、十二个月份等等。十二在我们日常生活中是经常出现的，所以他把这个做一个连结，啊，所以用一个“生”这样的一个啊一个一个字啊来代表啊十二一个啊十那十二当然这样也是有一个循环的意义，跟这个日月也是一个循环的意义啊，代表这个是啊生生不息，永远都存在，也就对妈妈世界是啊不间断的，不间断的。要换上镜子。要不用。嗯，好。那这边其实前面看到第一个八的这个数字哈，其实这是第一位艺术家的作品。好，那很多人进来可能不太看那个数字摆在那个地方，甚至有人会说，这个是我们中中国中国的艺术代表八是发的艺术，没有代表。这个不是因为这个是日本作家的作品，所以他不会用中国人的想法，因为这个发是发的发的音是中国人的发音，但是人应该不是这个样子。好，那这个。这个作家他特别在什么地方呢？就是他是用很简、很简单的，我们日常常看到的极简的这个媒介，来要表达他对呃生死，甚至对历史、对宇宙啊的探索。好，那当然其因为这个八这个字是很讲起来是很明确的，但是你从不同角度来看，它又是一个很不明确的。怎么说呢？你把这个八立起来是八，但是八如果放倒。就像这一这一堆沙石一样，它是一个就是一个放倒的八，啊，那放倒八在我们数学的一个符号叫什么？无限，无限对，也就是说，同样一个数字，它从不同的角度去看它的时候，其实它是完全不一样的概念，啊，那也是这样的对应，就是呃跟一般的艺术一样，就是在激发我们很多的联想跟想象，啊，这个就是艺术本身的意义。啊，所以他这里做的这样的一个布置，其实有这样的用意。啊，那数字当然本身，啊，它是从啊一到九是零到九，其实它也是一直在不断的在循环，在循环。啊，因为在我们不讲轮回，啊，因为轮回那是属于佛教的讲法，我是讲一个循环。啊，所以这里很多的作品，其实它都有那个循环的意义在。啊，就是我刚提到的。好，它是是这样的，我这边很开心有这样的一个作品的开始的开展。也可以这样，啊，有兴趣继续。嗯，然后接下来就是这一幅，这一幅画应该我们都比较熟悉，因为这一幅，这一幅画大概是这里所有的展品当中，应该是价值最有价值的。因为这个作者，这个艺术家，他的拍卖品，在目前的拍卖的价格上面都还蛮好。我听说他去年，哇，他去年的作品的拍卖就，呃，超接近两个亿，所以是很高价的一个作品。但是其实他的材料是非常的普遍，嗯，哦，那只是一个瓦楞纸，哦，甚至一个就是一个水果，我们都把它翻开了，哦
啊，这是他的描述的啊，这个主题啊，其实就是一个啊小女孩啊站在骷髅头上面，坐在骷髅头上面，那这代表是什么意思呢？因为这一幅画它的呃完成是在日本啊那个大地震之后之后的作品，但是代大地震就是让很多人在啊突然之间就上升，也就是说生命的无常。所以他这一话的意思就是，呃，在讲说，其实我们每一个人哈、啊，都像这个小女孩一样，啊，是站在啊很多的无常跟恐惧当中，啊，就每天生活好像无忧无虑，但事实上，其实我们呃、啊、是处在一个很不稳定或者是很无常的一个啊情况。下一秒钟会发生什么事，其实我们都不知道，是吧？啊，所以他这个呃也引起很多人的回想，因为这个真的是。我们内心的一个很大的恐惧，因为无常到底什么时候会到？啊，这个是完全没有人会知道。啊，所以也因为这样子，他的画虽然整个材料啊、整个构图其实都很简单，但是他就有他的那个价值感。价值感。嗯。那这个是另外一位作者，这三幅，啊，是另外一位艺术家的作品。那这里看，那这里基本上比较简单的来讲，就是呃，代表这个大和先生他的。童年嘛，童年的回忆，那这个是一个小女孩，啊，这个小女孩，这个这个这个这个，这个这个、是蚯蚓，啊，是妈妈在，啊，新新新业之下，啊，辛劳的啊工作，这个大概是我们每一个，啊，童年的回忆，大概都是这样子，这样子。啊，那那这一幅画，因为本身，本身它有它的，用意是，这一幅它的名字叫做 study， 就是学习。哦，对对，然后这个小女生是在这书桌里面来读书，但是，哦，这个小女生看起来我们的印象，她就是一个很纯真、啊很天真无邪的一个小女生。但是你处在一个森林的时候，因为森林里面的环境其实它是啊非常的诡谲跟奇妙的，啊，所以它有一个很强烈的对比，啊，让来观赏的人，他就因为这样啊，一个纯真跟一个啊一个诡谲的一个环境。住在在一起，他就会形成一种神秘的冲击，然后激发我们的观赏者，我们的联想跟我们的想象。啊，那个这边就是他把很多的那个童童年的玩具都把它放在里面，啊，就是很明显的在啊表示一种有一种啊童趣，好像就是一个童年的一个回忆这样子。他表示说，啊，这个是童年，我们的童年其实，呃，讲讲起来就是也是妈妈给的，我妈妈。生了我们，我们才会有这个童年。嗯哼。哎<笑>、欸，你跟大同熟吗？呃，不熟，因为这个展场，我才跟他认识。哦。对，之前没有不认识。因为我们。我好奇他是什么契机之下会吸引到他去走？呃，这里的作品不是全部都是他收藏的，哦、因为一个展览啊，会你这个展览的主题。可能你要去找跟你这个主题一样的，那、啊、你不一定自己会全部都收藏得到。所以一般展展场的形成，大部分都是会互相，啊，互相去借用，啊，你你有你的收藏，他有他的收藏，甚至那个展览馆有他们展览馆的收藏。那你要他们当然他们对作品大概都还蛮了解的，那你有什么？对对，就是那个 data， 就是那个那个资料库大概都蛮齐全的。然后他们要主题之后，然后他再去找。找哪些、哪些、哪些作品是符合他这个主题想要表达的，然后自己有的当然就自己先拿出来用，他自己没有，一定要去跟其他人互借。所以在这个行业，这个行业里面，大概互借应该是很平常的的一个一个一个一个一个一个作品。那这个这个跟右边那一个啊，这个是女生还是？其实这个是跟最前面最前面那一张那三幅画，这个是加加很久的。单纯的一个作品，他、啊、其实这个作这个这个艺术家哈，呃，这个作品的一呃最大的原因是跟他的呃出生呃出生地哈、啊、有比较大的关联性。他出生在日本一个叫岛岛根县，那岛根县那里有一个很特别的地方，就是他有一座神社，是日本最有名的两座神社之一。然后因为岛根县其实它是蛮偏乡的，那偏乡就会有一种现象就是。大人都会喜欢用鬼神，啊的事情来吓小孩子，啊，那所以他的作品就是有一点点，呃，啊偏偏向这个啊
这个这个这个这个这个神鬼的这方面的这个作物，这是看的像人，但是我们很理解的，知道说他已经不是我们这样的人。但是这个另外一个意思就是说，让你有这种天外之物，或者是超乎物外的这种感觉。那你看到那边有那个小人像。啊、那个小，那个像其实是，这个是那个神社另外一个一个意义，就是在日本他们是对神明，他是多神教，就是说他们没有特别去信奉哪一个神明，就是每一个神明都拜。啊，他们就是有一个有一个有一个日子，就是要多神日，在十月份的那呃某一天，在日本他们这个岛跟现在你把它定为是多神日。那多神的意思就是说。在日本，所有的神明都会回到这个岛根县这个神社去聚会，啊，所以那个在描述说这个神明回来聚会的，对对对，好，对，就是这个是吉哈比较特别的地方。然后他的作作品的话，它有两个，呃，算是两个形式。我们一般的雕刻是用木材或是石头去做雕刻，叫硬雕刻。那它最左边，好，现在这边看看过去最左边那个，它是用皮革。哦，所以是一种软雕刻，把、啊、它这个这个这个艺术家他就本身很有这方两方面的能力，把它组合起来。啊、但是这两个人他我听张讲叫复合水彩，我叫复合水彩，我这我不太懂复合水彩是什么意思。复合水彩，<笑>是一男一女的感觉。对对对对。對<笑>那这那这一个这个部分哈。其实就是也是另外一个艺术家他的特点，他就是用线条，但是他用线条啊，就就很特别的哈，光是用线条的组合，啊，就把把一个一幅就是欢乐的一个欢乐园的那个景象啊，给凸显出来，对不对？啊，这个美好像是一个游乐园一样，所以在里面的大家都开口在笑，啊，就是呈现一种欢乐园那种感觉，那种感觉。好，那当然。啊，这个游游乐场里面，包括它这里面的你的打弹珠的那个那个游戏啦，或者是说啊，你的云霄飞车啦，或者你的旋转木马，甚至这个嘛，这个咖啡卡，这个咖啡杯啊，旋转咖啡杯，其实它都有代表一种哦、啊，那个那个那个循环的意义。那你那个云霄飞车也是一样，都一直在循环，不管你或高或低，它到最后都是循环，一直在循环。就是也是跟前面讲到的，好像循环的意义啊，有一些或者相连接。玩的，哈哈哈哈哈。是是是，好。那这也很特别。嗯。那他说这个轿车就是，等一下那个纸上面那个那个轿车跑到这边嘛？等一下，那你在？哎，同一个作家吗？不不不，不同不同，不同吗？嗯，没有完全一样。没有，没有。对对对对对对对对。所以他说那样车看是什么？他好爱这个作家的东西。也是哈。还有多少？嗯，那应该还有蛮多作品。很多好多这个这个作家。嗯。那因为这四幅他当然是另外一个艺术家的作品，所以他们每一个人的风格很明显是不一样的。那这个做这个做这个艺术家，他就比较特别，就是啊，他就会用一个这种剧场式的一个，这也不能叫人物吧，就是一个剧场式的人像哈，然后搭配这个啊这些比较丰富的这些颜色彩啊，让你在这个观观察，就有一点点。啊，真实跟跟跟，真的像橘子这样，这水果是好像是真的，嗯，啊，其他的那种是又是又是又是虚虚的啊，因为实虚的之间呢、啊，让你有一些联想，哈哈，嗯，你会看到很丰富的这种色彩，哎，色彩，对对对，<笑>那这个十二色硕手是跟前面那个大头，那个是同一个作家做的。哦，跟这个作家。那、啊、他、啊、所以他的他的作品就是就是这些看起来就是比较有童趣的，然后他也就是呃，就是很。蛇神教。<笑>真的吗？蛇神教，蛇神教，蛇神教。然后这一个这一个这个作者其实就是我们最上面那一个呃有长翅膀天使的那个他的学生，他是老师。哦。就是这这一这个是跟这一个木头这个这两个都是他的学生。
大家这个跟大家介绍这个下面这五，这五幅画，哦，个别是五幅画，啊，那其实它很明显的感觉是，哎，它好像又连成，啊，连成一幅画，哦，透过这个树枝的连接，啊，看起来好像这个是一幅画，啊，事实上不是五幅画，但是这个、这五幅画合起来真的是很有它的意义，它就分别代表春夏秋冬，还有最后一个是超越的。那第一个前面的这个是青春，好像我看到树叶都非常的鲜绿，每个青春，青春的开始。好，那第二个是盛夏，盛夏就代表一个丰盛，啊，一个丰足，所以的哦，东西什么东西都有，啊，你看鸡啦，什么什么，什么章鱼啊，什么食物非常的丰富。然后有这入秋，因为这叶子就开始有一些树叶的掉落。然后最后这个是代表就是很明显的，哦，是进入寒冬，就是人的衰老。老了之后，哦，当然就是我们讲说死亡。那、啊、死亡对这个作者他想要表达的，他不是死，而是一种超越。哦，所以他后面画了这一幅，你看他中间很很这座位置的黑色的星空，啊，黑色星空跟银河，就是然后开着这样的车子，啊，要往啊沿沿河上去，就是有一种超越啊生死的，进入到另外一个啊不同的生的阶段。只是那个生我们不了解嘛？对。啊，我们了解前面这一段的啊生生生生上死，但是死之后的那个那个另外一个生，是我们不知道的啊。那但是他就把想说，其实那个是另外一种超越，而不是死亡。这也是一个循环。他好像不同作家，对不对？起码有三个人吗？都同一个吗？都同一个作家。都是平行相对。真的。正常没有作家。这一幅好像特别不一样。虽然说里面也有一个树，对对对，这个都是同一个，就同一个作者，他这一个哦，他他他这个这个也不简单了，就是说他在开始要画的时候，他就可能就已经想好了，说是要把串起来的嘛，对对，要把这个文化串起来，而不是大手先生自己乱画出来串起来，他们不可能，对啊，不可能那么巧，哦，那个那个树枝的连接的连接，这个应该是。做做这个艺术家，他在创作的时候，他就已经想好这个事业要在一起、嗯。他只不过是，哎、欸，他好像他整个刚好知道说，哎、欸，这一幅哦符合他想要的，啊，这次展场的需要。嗯。啊，所以这一幅算是这里面的最大的一幅，啊、那也是他摆在啊这个这个最显眼的地方。嗯。好、嗯，那我们这个小人物是。就是有点点那种类似素人的那种造型啊，当然这在表达是一种原始自然的一种呃驱力，驱力。当然有人也给他解释说，他这个是有环保的的意义，然后意义就是哎，呃树木实际上是另一种形式的人，要在一些砍伐，原则上是这样子的。好，当然你这个艺术本来就是见仁见智，每个人的不同看法其实那是对的。如果说艺术只有一个讲法，那其实反而不是对的。对<笑>、嗯。那右边的这一幅画，这一幅画其实它也是在表达自然跟人造啊，因为这个这个这个树林啊，对，它是一个大概是一个秋冬的一个景象啊。但是前面的这个，这个是宁静之夜，就是说它不是安宁的宁，是有宁有酒那个宁啊。它只有静止，因为静止它会有折射光。所以这个很明显，它是一个人造物，啊、嗯，这代表是一个人造物，然后这个是自然，而且用人造跟自然的啊一个对比，啊，来让来来让观察的人，他自己去联想，啊，去想象它。嗯，当然他的这里面的色泽呢，他就呃有大老先生他比较喜爱的橘色，嗯，啊、他好像对橘色特别喜爱，对啊，所以他他从他这里讲，他说哦，这因为这个橘色是他的他最喜爱喜爱的色泽，所以他把这一幅画画起来。你喜欢那个缤纷的，我喜欢人造。嗯，对。那这这这这几这三幕，我听说是他不久前收藏收藏的。嗯。啊，因为他这他这里提到说这三幕，呃、嗯，第一个意意义就是，这个这个作者，这个是这个艺术家，是他他年纪也很轻，嗯，可能跟你差不多，嗯，对，他只有二十八岁，嗯，二十八岁。好会讲话。<笑>好、啊，然后它的是用的那个材料啊，它跟油画不一样，它是用一种矿物胶，就是动物胶，好、啊，所以它的画出来的那些色色泽更鲜更鲜亮，更鲜亮。啊，它
那这个这个这个不是主题啊，主题是，一个是张这个道尔先生呢，他的生肖是属蛇，嗯，啊，所以啊，这里看到，好、哦，这里有白蛇，那白蛇在日本它是一个圣物，嗯，圣物，圣物，那其实这一幅画在，在他年前画，就是、说艺术家的画画画的意义，其实他是用，啊，这个这个后面的一个影子，他用这个影子是要。表达日本的中庸文学，中庸之道是我们中国的文化，但是它传到日本哦，被日本奉为哦他们的美学，中庸美学。他说他就是原来的意义是在那，他只是因为张先生他用到这个地方，除了来代表哦他的生肖蛇的生肖之外，因为等于这个是表示说他也是对他妈妈的怀念，是妈妈生下他啊，在那一年，在什么十二年那一年生下他，所以他就得找。啊、但是这个画本身有它本身的意义。啊，当然在这里中间真的是不可能，这也是对妈妈的尊师。当然这个古典，我们会觉得说，哎、欸，那个是一个以画的表征，就是啊，往生的画的一个一个表征，还有这样的意思。好。<笑>每一个有每一个人的、啊，他比较想要去去琢磨的那一块。嗯，那这个这个这个作家，啊、他都是有画画的。那这里呢，他特别强调的是说，第一个，这里有五只小鸟，其实它代表一只、啊，他们家有五个小，哎，你也知道。呵呵然后这个就是哦，这个拇指啊，拇指的啊，变是一个天伦之乐的那种感觉啊、嗯嗯。啊，然后这个花哈。啊花花的意思就是说，他妈妈生前啊，呃，蛮喜欢穿比较鲜艳的衣服，啊，然后后面他们那个，你是看说是马，他说是牛，他意思说，他意思是，我刚刚觉得他是马，对啊，我也觉得他是马，但是大家把他讲说他是牛 ，OK， 啊，他意思就是说，因为小时候他们家也算是务农嘛，啊，所以小孩子都被告诫嘛，因为你们帮我们耕的很辛苦，所以我们不能吃牛肉，他他走了之后我们不能吃吃他的肉，所以他们家不吃牛肉。你哪一天要他吃牛排，啊，你记得多少点猪排，啊，但是有这个有这个意思，有这个意思，以马为虐，对，然后这个也没有说明过，就是啊，那个家庭选择啊，那个多神啊，小多神多神的剧，多神的剧。这边，所以有另一个这个哦，这个木头的这个雕像，它一个名称叫做屁梨山，哦，这个名字很很不好听，意思那个放屁的屁，屁，泥土的泥，屁梨山这一个，这一个，他怎么把它叫？他这个这叫这个名字吗？呃，这个这个其实叫三个字，没有错。但是这个这个这个艺术，其实它它它要表达的，也就是说。你看他特别用了一些工具，哎，这些已经都不用的啊，这些都晦气的这些工具哈、哦，然后把它组合在他的作品里面，嗯，就是让工具原来的功能性，嗯，啊，它已经原本它功能消失，因为它已经过时了，但是组合之后，它会变成是呃艺术的形象美，啊，就是让它原本无价值的这些突然变得有价值起来，啊，那它为什么叫屁？你看，其实它意思是什么？就好像呃，地的根，啊，这个东西在台湾那边是没有，就是没有用的东西。好、啊、了，但是你经过一个这样一个组合之后，它底下就经常就是一个一个一个一个泥泞。好、嗯，那、啊、泥泞当中其实它蕴含的很多的营养，嗯，哦，它可以这个它可以滋养万物，或者是它里面可能还有牧场的一些哦资源等等。那、啊、其实也就是说，其实我们不要轻忽。任何一件啊
，我们看起来好像是没有什么价值的东西，其实只是你不懂得它的价值在哪里而已。嗯嗯、就像这一些老旧的器具，大家看这个蚂蚁还能够有什么用？啊、嗯，但是你如果适当的啊，就是你懂得去运用它，其实它的价值是非常的。难以估计的，嗯嗯嗯，然后这个呢，因为它是樟木的，嗯，所以它原的原木的樟木，所以它有特别的樟木的香气。哦，真的。嗯。像这些木头，它其实它组合上去的那个地方，它有一些加工。哎、欸，真的有樟木味道。有，上面这个比较明显，这个帽子也比较明显。他说这里可以把口罩拉拉下来，靠近朋友。对啊，这真的有味道。嗯、这个，做展会是日本。这全部是日本的，全部是日本的，全部是。他这三个，他特别选的这三个作品，这两个。这两个其实它就代表哦，上面那个啊，好像一个风琴的那个，它代表一把伞，也代表母亲在故意底下这个，好像豌豆里面的种子，种子就是小生命了啊，小生命开始啊，所以这两个有那个意思，也是一个保护的哦，这个母母亲对哦他的子子女保护的一个意义。好，那这个哈，这个其实是跟那个有一点搭配，因为那个是雏鸟，哦雏鸟，它这个是，哎对对对，然后也是有一个护卫安全。让这个雏鸟，它有安全的庇护之所的地方，也有这样的意思。所以它这个形状把它放在一起，所以这两个是不同的艺术家，不同的作品。它但是它摆在一起的意思有这样的意思。啊，所以它在啊这个当中，它就就就就提到很多很多的这一部分。那个金的难道也是大火的意思？<笑>那个那个应该是佛祖在。保佑，保佑那个小的童年，啊，小的这个是幼小的小孩，哦，这个这个，哦，平安快乐长大，应该是这个意思。哈哈哈哈哈。因为它上面有有一一粒一粒的嘛，那个基本上应该是佛祖。吸收一下、嗯。不用啊，我有录音。请问你看完的心得是什么？啊？请问你看完有什么心得？嗯，因因为这个主题很明显，就是关于小孩子跟母亲，呃，一个小孩子对母亲的思念跟怀念。嗯，对。哦、啊。这个部分，哎、欸，我讲到有点想哭了，莫名的感动，怎么办？<笑>哎，我展我也弄不出这些来，所以我们来看就好了。嗯、而且这些展览是免费的。对啊。对啊，特别从台北下来南投看这个展览，真的是很特别。OK， 好啦，那呃。屏幕前面的朋友们，假如你们是住台中南投的话，也欢迎来免费参观哦。那我觉得这样的艺术作品哦，在现场看哦，真的是还蛮有价值的哦。那这些这些艺术作品，这些作品哦，他们的价值哦，他们的美丽程度哦，他们的整个艺术的气息哦，不输。不输美术馆里面的作品哦，因为这些都是现在很多艺术家当代的作品哦，真的值得来看看。OK， 好啦，这一趟南投之之旅最主要的就是来欣赏关于这个生的作品哦，这个生的展览就是我朋友哦，然后就是怀念纪念。
还有对他妈妈的思念，所以办出这样的一个艺术作品展哦。那有兴趣的朋友可以来看看哦。那关于这些很多作品的这些作家的一些简介，我也会放在影片。哦，影片下面的简介栏哈、哦，有那个 PDF 档的链接，你们也可以看看哈、哦。好啦，感谢你的收看。那这一集呢，就是我跟我老婆特地下来南投来看这个艺术展。那当然看完之后，还有其他南投的之旅哈、哦。那我也会再制制作影片。好啦，感谢你的收看，我是大奖，有空来看这个展览哦。我们下次影片再见，拜拜。